please. So we are going to talk about what three bases of our life in living. Ми збираємось поговорити про наше життя і проживання. But before that, we should understand how the Eastern wisdom works. Але перед цим нам треба зрозуміти, як працює східна мудрість. So the Eastern wisdom works, I tell you, constant listening and learning is the first step. Східна мудрість працює, як я вже казав, при першому кроці. Це розуміння, прослуховування і вивчання. So what do you listen and learn? You listen the principles of Eastern wisdom. Що слухати і вчити? Принципи східної мудрості. The way the physics tells you about the matter, the chemistry tells you about the chemical reaction, psychology tells you about the mind and behavior and attitude. Eastern wisdom talks about peace and happiness are our essential nature. Так як фізика говорить нам про матерію, хімія про хімічні реакції, психологія про розум, відношення і поведінку, так східна мудрість говорить нам про наш, нашу істинну природу. Вам зрозуміло це? Yes. Yes. Oh, I can I should say the way Cosmetics tells you about how to become look beautiful, not become. <laughs> the way the Eastern wisdom helps us to have an inner beauty of the peace, happiness, love, and wisdom. Чи я мав вам сказати, як косметика допомагає вам виглядати красивими, не ставати красивими, а виглядати красивими? Так, східна мудрість допомагає нам ставати щасливими і спокійними. So once we listen and learn and understand these principles, what happens gradually? Even you may not notice in the beginning, your mind starts moving to detachment. Як тільки ми починаємо вивчати і чути і розуміти всі ці принципи, ви рухаєтесь, ваш розум починає рухатися від прив'язки до свободи. So when the mind goes into the state of detachment, you stop blaming, complaining, reacting to the people outside, situation outside. Коли ваш розум рухається від прив'язки, то ви перестаєте жалітися, звинувачувати, жалітися на інших людей і звинувачувати інших і обставини в вашому горі, наприклад. How many of you are blaming, complaining, and reacting to the people, situation outside? Як багато з вас реагують і на людей, ситуацію в зовнішньому світі, жаліються на них? No one. Ніхто? Ні. You see, I saw the smile I got done. Ви бачите, я побачив цей, цю посмішку, і я зрозумів. So the first uh, effect is detachment. So once we start living in detachment, the mind removes the wrong notion and the delusion. 
перший ефект – це відв'язка. Як тільки ми починаємо жити в цій неприв'язці, роз, з розуму йде неправильне розуміння, ілюзія. Покидає розум. Ви знаєте, що таке ілюзія? Delusion means somebody else outside me is responsible for my peace and happiness and also responsible for my stress and suffering. Ілюзія означає, що хтось, окрім мене, відповідальний за моє нещастя, страждання, біль. Are you understanding? Чи вам це зрозуміло? <coughs> so first result is detachment. Detachment does not mean that you stop loving people. Love and detachment are different. That I will take up in the next session. Перший результат це оця відв'язка, і це не значить, що ми перестаємо любити людей. Так, любов і прив'язка це різні речі. Ми про це поговоримо в наступних сесіях. So from detachment, we remove the delusion, and when the delusion is removed from the mind, your mind becomes naturally steady, relaxed, and calm. Від цієї відв'язки ми також позбуваємося тоді ілюзії, і коли ця ілюзія покидає наш розум, наш розум природним чином стає спокійним, заспокійним. How many you feel stress with your near and dear ones? Як багато із вас почувається в стресі, будучи зі своїми коханими і близькими людьми? You have it, I know. Ви маєте це, я знаю. It is because of the delusion and attachment. Це якраз через прив'язку і ілюзію. So detachment to delusion is gone. When the delusion is gone, the mind stops thinking. It does not become crazy, lazy and obsessed. Коли йде оця, відходить ця прив'язка і відходить ця ілюзія, розум перестає думати, він перестає перебувати в стресі, Then what happens? Then you practice meditation and you succeed in your life. Тоді що відбувається? Тоді ви практикуєте медитацію і приуспіваєте в своєму житті. Now we already know that there are millions of people, many millions of living species in the universe. Ми вже знаємо, що в всесвіті багато мільйонів людей і видів живих. And these millions of objects and living species are contained in one space. І всі ці мільйони людей і живих створінь, вони знаходяться в одному просторі. Do you see that? There is only one space we all share. Ви бачите це? Існує тільки одне місце, один простір, який ми усі між собою ділимо. One air, one space, one earth, one water, we all share. Одне повітря, один простір, одна земля, одна вода на всіх. Ми все це ділимо між собою. Do you see that? Ви бачите це? As if we are like different waves of different shapes and sizes, but deeper inside there is only one water. Так ніби ми всі різні хвилі, різних форм і різних розмірів, але глибоко всередині нас це одна і та ж сама вода. 
Do you understand that? Ви розумієте це? We very good. Uh, Danuta says yes. Uh, it's not Danuta, it's my cousin Diana. Ah, it's a Diana, your cousin. Yeah. Where also, is your cousin? She's in Poltava. She's ah, from she's, my city. Uh, so she's not in this uh, video call. Uh, not with me, yeah. Ah, not with you. She's from her home. Oh, so do you understand that we all share one universe, one air, water, earth? Then why one is happy and why the other is unhappy? Отож, ви бачите, ми ділимо між собою одну землю, одну воду, одну, один всесвіт. Але чому тоді один із нас щасливий, а інший нещасний? Did you ever ask this question? Ви коли-небудь задавали собі це питання? Because of attachment in the mind, we become different. And when we are different, because of the attachment, we start demanding from the world outside, and there the problem comes. Саме через прив'язки ми стаємо різними, і саме через прив'язки ми починаємо вимагати щось із зовнішнього світу і страждатиму. So we return to our topic that where peace and happiness are located. Отож, ми повертаємося до нашої теми, де знаходиться мир і спокій. Is peace and are peace and happiness located in your honey? Хіба мир і спокій розташовані у вашому коханому або коханій? No. So are you seeking peace and happiness from your honey? Ні. Отож, хіба ви чекаєте і шукаєте щастя і миру від своїх коханих? Yes. Так. Yes. So you are seeking peace and happiness where they are not located. Отож, ви шукаєте мир і спокій там, де його нема. So what is the result? І який результат? Frustration, delusion. This is known as the delusion. Фрустрація, ілюзія. Це і називається як ілюзія. I know, maybe you may say that no, no, peace and happiness are located in my husband or my wife or my brother or my sister. Я знаю, ви можете сказати, що ні, 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 щастя і мир, вони розташовані у моєму чоловікові, дружині, братові, сестрі. What will happen, you know, then everyone in the world will chase your honey to get peace and happiness. І що тоді станеться? Тоді кожен у світі буде ганятися за вашою коханою або коханим, аби взяти цей мир і спокій. Did you understand this one? Ви зрозуміли цей, цей пункт? No. Mm. Ah, your cousin says always, yes, she is wonderful. Yeah? Твоя двоюрідна сестра завжди каже так, вона прекрасна, так? So if I know it, if I understand it, will there be any stress and suffering in my life? Отож, якщо я знаю це, якщо я розумію це, хіба буде якийсь стрес у моєму житті і страждання? Then what will I do? I will search peace and happiness within me. І що тоді я зроблю? Я буду шукати мир і спокій всередині себе. That is the science of Eastern wisdom. Це є наука східної мудрості. Then will there be any reason for our mind to like or dislike anything in the world? 
І хіба ж буде тоді хоч якась причина для нашого розуму, аби подобати собі щось чи не подобати, любити чи не любити щось в цьому світі? Mind will be free from attachment and detachment, free from the delusion. That mind will stop wandering and will go within in meditation to find peace and happiness. Такий розум буде вільний від прив'язок і від в'язок, вільний від ілюзії. Такий розум перестане блукати і швидко зануриться всередину себе. Did you understand? Ви це розумієте? Say yes, even if you do not understand. You have a recording, so you can listen to it again. Кажіть так, кивайте, навіть якщо ви не розумієте, у вас є запис, ви можете послухати і зрозуміти пізніше. When you say yes from your heart, you have a smile on your face. You don't start thinking of stress and suffering. Якщо ви від свого серця скажете так, ви почнете сміхатися і ви не будете страждати і думати. So when I see you look, looking very serious, have a big face, then I know you are not ready to change. Коли я бачу вас з дуже серйозним обличчям, ви як ви виглядаєте дуже серйозні на на кнюпчині, то я знаю, що ви не міняєтесь, не готові мінятися. Okay, you are sad. What result you get by sadness? Наприклад, ви сумні, і який результат ви отримаєте від свого суму? Being sad makes you happy? Бути сумним робить вас щасливими? Still you become sad. І ви все ще все одно, все ще час від часу сумуєте. Will anger and hesitation make you happy? Хіба роздратування і злість зробить вас щасливими? So why you become angry and hesitated? То чому ви час від часу сердитесь і і дратуєтесь? We become angry, we become sad, we become anxious because we do not know what we are doing. Ми сердимось, ми сумуємо, ми стаємо роздратованими тільки тому, що ми не знаємо, що ми робимо, чим ми займаємося. We are seeking sympathy from others. Ми шукаємо співчуття від інших. We want to blame and complain others. Ми хочемо звинувачувати і жалітися на інших. Okay, you start blaming me for this week. Will you be happy? Добре, почніть звинувачувати мене протягом цього тижня, чи будете ви щасливими від того? So if you become happy by being sad, anxious, angry, agitated, then continue. <coughs> Якщо ви стаєте щасливими при тому, коли ви сердитеся, роздратовані, стурбовані, тоді продовжуйте. So this sadness and anxiety, anger and hesitation will continue if we do not start thinking, if we do not find the reason where the anxiety, sadness, happy, unhappiness are located. Ці турботи, переживання, стрес, роздратування, злість будуть продовжуватись, якщо ми не почнемо думати, де всі ці турботи, злість, переживання, роздратування е, починаються, де вони відбуваються. Is happiness lies in your honey? Хіба щастя знаходиться у вашому коханому коханні? Is sadness lies in your honey? А сум знаходиться у ваш у вашій парі? So it means that neither the sadness nor the happiness are located outside in any person in the world. 
Це означає, що ні сум, ні щастя не розташовані у іншій людині а, в зовнішньому світі. Lies in you? Е, сум розташований у вас? Oh, lies in you, yes. Then it means then it is easy for you to be happy being sad. Так, розташований у вас. Тоді це означає, що для вас досить просто бути сумними або бути щасливими. If you are made up of sadness, anxiety, unhappiness, then you will be happy being sad, being unhappy. Якщо ви зроблені з суму, і роздратування, і турбот, то ви будете щасливі, перебуваючи в цих негативних емоціях. Did you understand? Ви зрозуміли це? So now tell me, answer me. Does, happy, does sadness lie in you? А тепер дайте мені відповідь, чи сум розташований у вас, чи він знаходиться всередині вас. It does not lie, but still I'm sad. Він не знаходиться всередині мене, але я все ще сумний, я все ще сумую. It is like water in the mirrors. Це як вода в дзеркалах. Did you understand this? Ви зрозуміли це? Water is not present in the mirrors, and still I see the water. The sadness is not you. Still you see the sadness and anxiety and anger in you. Вода не знаходиться в дзеркалі, але я все ще бачу її в дзеркалі. Сум не знаходиться в мені, але я все ще бачу цей сум, роздратування, турботи, переживання всередині себе. Did you understand? Sadness, anxiety, anger are not your nature. From today, you have no reason to be sad, anxious and angry. Якщо ви зрозуміли, що е, журба, печаль, стрес, злість – не ваша істинна природа, від сьогодні у вас немає жодної причини сумувати, журитися, печалитись. Clear? Ясно? No, I'm happy and smiling with you in front of you, but after that I will be sad. Then you are crazy. Ні, я щасливий, відбуваюся з вами при вас, але після того я обов'язково засумую. Тоді ви божевільні. Close your eyes. Закривайте очі. Close your eyes, make your body comfortable. Усядьтеся зручненько. Making your body comfortable, move the mind on the neck joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтесь розумом на Сустави вашої шиї відчувайте комфорт, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до ключових суставів, знаходьтеся там, відчувайте нерухомість, комфорт і чуттєвість. Feel Become aware, know that you are comfortable at the physical level. Відчувайте, усвідомлюйте і знайте, що вам комфортно на фізичному рівні. Now look inside the cave of your heart in the space. Тепер подивіться всередину в печеру свого серця, в простір. Mentally or loudly, you can say Sarvesham Swastir Bhavatu. Про себе або в голос ви можете повторювати манту. Sarvesham Swastir Bhavatu. 
Sarveshamsvastarbhavatu. So we follow the same pattern. First we recite mentally or loudly, then we see the meaning, and then we move to the knowledge. Ми слідуємо за тим самим принципом. Спочатку ми проспівуємо, потім ми розуміємо значення і звертаємось до знання. The meaning of this verse is may there be well-being for all. Значення цієї першої лінії хай буде добробут для всіх. So the mind asks how, when, why, so we answer to get the knowledge. Якщо розум питає як і чому, ми відповідаємо, аби отримати знання. All living beings, including mosquito, they all are seeking well-being, safety and security. Усі живі створіння, включаючи комара, вони всі шукають добродоту, безпеки, впевненості. We may be a girl and a boy and parents and honey and different shape, size, color and age. We all are seeking well-being. It is a common factor. Ми можемо бути хлопчиком, дівчинкою, батьками дружиною, чоловіком, різного його, його кольору, розміру. Ми всі шукаємо один загальний фактор – добробут. You are studying and practicing meditation. You know peace and happiness are inside me and I'm seeking it without being sad, unhappy. Ви практикуєте і вивчаєте медитацію, ви знаєте, що щастя, спокій і мир всередині мене, і я шукаю його без того, аби ставати сумним, не засмучуючись. When you start thinking all the time in this way, you will see you will be detached with that causes you anxiety and sadness. Якщо ви будете постійно в такому ключі думати, ви помітите, що ви починаєте відв'язуватися і тигеть від того, що призводить до вашого страждання і переживання. Сарвешам шантир бхавату. You are saying in your mind or loudly. Ви співаєте про себе або в голос. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Meaning, may there be peace for all. Значення, хай буде мир і спокій для усіх. You are discovering peace by the principles and practices of the Eastern wisdom. Ви досліджуєте і відкриваєте мир і спокій завдяки принципам східної мудрості. So when people do not understand, do not learn this Eastern wisdom and meditation, they want to search peace by being sad, anxious, angry, agitated. Коли люди не розуміють східної мудрості і цих принципів, вони шукають мир і спокій за допомогою того, що вони стають сумними, роздратованими, зляться, переживають. Сарвешам пурнам бхавату Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu Meaning, may there be wholeness or completeness in all. Значення, хай буде наповненість, заповненість, вседовершеність у всіх. What is the knowledge behind it? 
яке знання за цим ховається? Have you seen any animal, any living species, including the plant, who says, I am not whole, I am incomplete? Ви бачили коли-небудь будь-яке живе створіння, навіть якусь рослинку, тваринку, яка б сказала, я не повноцінний, я не цілісний, я не завершений? Only the human being instantly starts thinking, I'm not more, I'm not beautiful as you are. I'm in anxiety, I'm in... We don't feel that sense of completeness. Тільки людські створіння так жаліються і говорять, я недостатньо красивий, не такий красивий, як ти, я не завершений, я не цілісний, не повноцінний. We start searching outside of object of people of relations to feel complete that causes anxiety sadness worries ми починаємо шукати в зовнішньому світі в людях в об'єктах в в усьому іншому цю повноцінність аби заповнити себе цим і це призводить до страждань it happens in our mind і це відбувається у нашому розумі So when we move the mind and discover the sense of completeness, we will always be happy and peace. Коли ми рухаємося розумом всередині і відкриваємо, знаходимо цю повноцінність і цілісність всередині себе, ми будемо завжди залишатися в мирі, спокою і щасті. Сарвешам мангалам хавату Sarvesham mangalam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu <clears throat> Meaning is, may there be auspiciousness for all. Значення, хай буде все видимість для всіх. So when we discover peace, well-being, and sense of completeness, our entire life celebrates in peace, happiness, and joy. That is auspiciousness. Коли ми відкрили мир і спокій і щастя всередині себе, наша наше все життя перетворюється у святкування цього миру, спокою і щастя. Це і означається все видимість, це значення. So start looking deep inside the cave of your heart in the space. Your mind is focused in the space inside the heart. And you start breathing, quick and short breathing through both the nostrils without moving any part of the body. Дивіться всередину свого серця, туди в глибину, в цей простір, і починайте дихати швидкими, короткими видихами носом, не рухаючи тілом взагалі.
And stop it. Use the mute. Move the mind on the head and the neck. Feel sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до голови і шиї, відчувайте нервовість, чуттєвість і розслаблення. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips. You may start feeling deepening of the sensation and it is good. Experience sensation, relaxation and Рухайтеся розумом. Рухайтеся розумом від ключового сустава до кінчиків пальців на руках. Ви можете відчувати поглиблення ваших відчуттів, і це добре. Переживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом від лівого плечового сустава до кінчиків пальців на лівій руці. Відчувайте нервомість, чуттєвість і спокій. Move the mind, you are doing it mentally, there is no activity. Рухайтеся розумом, ви робите це ментально, немає ніяких активних рухів. Move the mind on the middle portion of the body, the entire chest and the belly, and the spine at the back. Рухайтеся розумом по середній частині вашого тіла, уся грудна клітина і живіт, і ззаду наш хребет. Experience, sensation, relaxation and stillness. Відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right leg, be there, feel sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по правій нозі, знаходьте стан, відчувайте нерухомість, чуттєвість, розслаблення. Move the mind on the left leg, sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по лівій нозі, чуттєвість, розслаблення, нерухомість. Move the mind on the entire body, feel the sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілу, відчувайте нерухомість, чуттєвість, розслаблення. Now in that state of stillness, start looking at the breath and feel the moving breath. Тепер у цьому стані спокою і нерухомості почніть звертати увагу на дихання. You get the knowledge the breath is going in and out without you doing anything. Ви отримуєте знання, що дихання заходить і виходить без жодних ваших дій. When the mind goes to any thought to remember and ask the mind to return to the breath and you start feeling it. Якщо ваш розум рухається в напрямку до якихось думок, пам'ятайте і попросіть його звернути увагу на дихання і починайте відчувати дихання.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, <coughs> your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms and bring the hands down. We'll share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, обидві руки підніміть до очей, відкрити очі всередині рук. Усвідомте свої відчуття, переживання, і зараз ми ними подзивимося. How is your cousin? Let us you take over. Як моя двоюрідна сестра Діана? Ти з нами? Bring the hands down. Опускай руки. Розказуй, як почуваєшся. Включи мікрофон. Good. Ти можеш Only... сказати? Просто, просто good? Ну, таке відчуття як, як, розслабленості. Отак. The relaxation feeling. Feeling of relax. Remain relaxed all the time. Залишайся розслабленою весь час. Okay. Okay. How are you, Yulia? Дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні я себе почуваю набагато краще, ніж минулого разу. Мене настільки розслабило з самого початку. У мене от був такий стан, ніби я зараз ось-ось і засну. І потім, коли ми проходились по тілу, ментально, то от, до кожної частинки, де проходилися, я відчувала таке тепло по тілу. Класне, хороше тепло. Дякую. Юля uh, каже, that she is feeling much better than it was last time and she relaxed completely and when we mentally checked out every single part of our body, she felt warm. Yeah. So she is very thankful. <clears throat> Sorry, feeling of the warmth is a good experience. It means the mind is going within. And by regular practice, we move into a deeper state of calmness. Відчуття теплоти це говорить про те, що розум глибоко всередину себе занурюється, і ми будемо продовжувати поглиблювати це відчуття, поглиблюватися. Now ask the couple who are lying on the bed. Парочка на ліжку. Доброго вечора, дякую за практику. Ну, скажу так, проспав. Десь на, на, друге, на другому рядку мантри мене просто виключило, я просто спав. І коли вже я почув вже коментарі, так, так, хорошо, хорошо, так, так, добре, добре, так розставився, дуже класно, дякую вам. Саша says, good evening, he is thankful for the practice, he, is, he wants to be honest, he was asleep. Uh, after second line, uh, in, after mantra second line, he fell asleep and he was sleeping and just only during comments, he realized, uh, so he's very thankful he got deep relaxation. Very good, very good. No problem. In the beginning, we may fall into sleep, but our regular practice will help us to remain awake. Без проблем дуже добре. На початку ми всі можемо падати в сон, засипати, але постійна регулярна практика буде тримати нас у свідомості. 
How about your honey was also sleeping? Як ваша кохана також спала? Доброго вечора, да. Ну, сразу, не, сьогодні я більше утрималася, трошки більше послухала практику. Скажем так, навіть дихання сьогодні, ну, чула, коли було дихання, тож також його робила, а потім почула такий приємний голос Юлічки, що вона розказувала там за себе. Вроді би я була, я ще відпочивала, але на задньому фоні якийсь голос розповідав, і ми з чоловіком прокинулись. Дякую вам дуже за практику. I have to say thank you very much for practice. Yes, today, today she was uh, a little bit listening to the practice, a little bit sleeping. After the breathing, she uh, then she just remembers like uh, the beautiful voice of Yulia uh, was telling us about her experience and she understood that she was like in another real ви не чули, як хропить ваш коханий? Ні. Дякую, короче. Дуже дякую. Під час практики я дуже розслабилась, але я хочу сказати, що у мене дуже глибоке відчуття власної несовершенності, неідеальності. Я буквально перед початком занять зрозуміла, що мій біль, мої образи і претензії до людей набагато сильніші, ніж моя любов. Якось так. Тому з однієї сторони я розслабляюся під час практики, а з другої сторони йде якесь таке відчуття цієї, ну, ну, не совершенства, що ли, якогось такого, тому що я розумію, що були ситуації, де було боляче, і я до сих пір прокручую в собі, і я живу із образ якихось претензій, а не з любові. І це, мабуть, таке основне на сьогоднішній день, що я проживаю і що я проживала в практиці. Тому я дуже вдячна Горуджу за практику, вдячна Оксанці, що Оксанка мене підвела до цього і привела да, до того, що я змогла прийти на практику. Ну, для того, щоб все-таки жити із любові. Я насправді дуже цього хочу, тому дуже-дуже дякую. Uh, Elena says thank you very much today she was relaxed uh, but she also understood during these days that her pain her hesitation her complaint about other people are much more stronger than her life love to them and she's still living in all the pain in uh, her uh, all the um, patterns and she is very thankful uh, to you and to Oksana that Oksana led her to this uh, to you uh, and um, she was one side she felt relaxed but another side she is feeling a deep um, sense of incompleteness and um, so she wants to live from a love side and she wants to uh, to love people and not to complain and feel this pain so this is on today for today first thing you also thank anesthesia because she is translating everything to you а також подякуйте мені бо я вам все перекладаю Дякую, дякую, Настя, дякую. За пару тижнів ваш розум повинен перестати 
звинувачувати інших і жалітися на інших. The more you blame and complain, you will always feel the sense of incompleteness that will give you frustration, sadness, anxiety, fight. Чим більше ви жалієтесь і звинувачуєте він інших, тим більше ви будете почуватися недовершеними, незавершеними, неповноцінними. І це завжди буде призводити вас до фрустрації, до страждань, до злості, переживань. Do you eat for anyone else or you eat for yourself? Ви їсте за когось небудь чи ви їсте тільки для себе? Ну, нібито для себе тільки, а мабуть для всіх виходить. For yourself, you eat for yourself and still we are blaming and complaining others. Ми спимо тільки для себе, ми їмо тільки для себе і все одно ми звинувачуємо інших і жаліємося на інших. Do the practice every day, morning and evening, and see the result next week. Робіть кожен день практику зранку і ввечері, і ми подивимось на результати наступного тижня. Yes, yeah, move further. Оксана. Дякую. Оксана. Дякую, Гурид, дякую за практику. Я коли заходила в практику, у мене було всередині якесь внутрішнє в розумі запитання таке глобальне відносно себе, любові до людей, там як поведінки і так далі. І воно мене мучило, поки були вантри, воно десь якось приходило, заходило це питання, приходило, заходило. Але потім, коли ми подихали, розум заспокоївся, і поки ми вже спокійно дихали, спокійне дихання, мені прийшли відповіді. Я зрозуміла, що все нормально. І прийшов такий, знаєте, в кінці штиль, повний-повний штиль, повний спокій і повне розчинення. Yeah. Oksana is very thankful. She Thank says you. that before the practice she had some global question about people, attitude, behaving and love to others and this question was teasing her during the practice like coming in, coming out, coming in, coming out. But after mantra uh, she started to receive in her answers and she uh, felt uh, this tranquil feeling and now she's still and relaxed yeah. very nice understand that people are not practicing eastern wisdom and meditation so they find anger hesitation sadness to be expressed for peace and happiness but that's a wrong approach <clears throat> Зрозумійте, що люди, вони не вивчають східної філософії, тому вони використовують вираження своїх негативних емоцій, таких як злості, незадоволення, роздратування, для того, аби знайти цей мир і спокій. But you are all studying Eastern wisdom and realize that anger, hesitation, reaction, sadness has no place to discover peace and happiness. It's a wrong approach. Але ви всі вчите східну мудрість і розумієте, що роздратування, злість, жаління на щось, це не неправильний підхід для пошуку, це не спосіб шукати спокій і мир. So it means I am a seeker, I should move in kindness and compassion to those people around me, become anxious, angry, hesitated, fighting. Це означає, що я сікер, я шукач, отож я завжди повинен залишатися у спокої, розумінні і доброті до тих людей, які навколо мене виражають ось свою злість, своє роздратування, свої якісь претензії, б'ються зі мною, сваряться. Why should I worry about those people who are blaming, complaining? No, no worries. Чого? 
чого мені тоді переживати за цих людей, які виражають свої невподобання навколо мене? Не, не треба ніяких переживань. Вони використовують неправильний шлях, який нікуди їх не приведе. І єдине, що я можу зробити, це залишатися у мирі і спокою. Наступний. Тут там Лена. Лена? Лена. Гурджі, дякую за практику. Сьогодні я вирішила спробувати зробити практику сидячи. Були трошки нові відчуття, цікаві відчуття. Спочатку було таке, вроді би в мене отут на волосся якісь комахи повзають, воно так все. Потім мені було дуже тепло, хоча тут не тепло в кімнаті, але було тепло. Трошки заважали діти. Мар'яна приходила, намагалась до мене розмовляти, але я уявила, що це трафік, я стою на дорозі, це все мене не касається. Такі були відчуття, як мене хитає, як я десь в такому, прям в кайфі, в такому. І під кінець медитації трошки були, ну, підкидало, як завжди. Лена says you thank you very much and today she was doing practice sitting, she was trying to do practice sitting and she felt relaxation and warmth and she had new feelings around her head like a lot of insects were on her head moving and her children disturbed they they tried to come and speak with her during meditation but she was uh, imagining like his, <laughs> her children are just traffic <laughs> so she didn't pay attention and she also had a little bit of jerks today warmth feeling and uh, deep relaxation very good you know those jerks are mean jerk means that you are releasing your negative emotions if you continue to do the practice i want to see a smile 24 by 7 on your face дуже добре ці всі дьоргання вони тільки одне означають що ви відпускаєте свої негативні емоції переживання і робіть практику і продовжуйте я хочу бачити посмішку на вашому обличчі 24 на 7 thank you данута данута Дуже дякую, Горуджі, за практику. Ще до медитації. У мене з'явився кров'яний присмак у роті. І коли ми зайшли вже в медитацію, я дуже полюбляю співати мантру, в голос співати. Мені дуже подобається. Так от проспівала я перший рядок нормально. На другому рядкові мене просто перемкнуло рот. Закрило і все. Я не змогла вимовити ні слова. Ну, я слухала ваш голос. Продовжувала, тіло стало е, кам'яним, е, я поглинула в сплошну темряву, і потім е, під кінець в мене були знову такі кольори, е, миготіння таке фіолетовий, синій, фіолетовий, синій. І е, коли ми почали дихати, в мене з'явився вже присмак не крові, а присмак як після гіркого лікарства, от гірка таблетка така. І вже до кінця медитації цей присмак, усі присмаки вже щезли. Ну, ось якимось таким чином. Дякую. Данута says thank you very much. She had at the beginning of meditation the blood taste in her mouth and she likes to sing mantra loud and she Boy. likes singing. But at the second line, her mouth was shut. She couldn't uh, sing anything. She continued mentally, and her body was turned into the stone, as it was uh, the feeling. And she had also the at the last lines of mantra. She had the bitter taste, like after some treatment, after some bitter pill, uh, pill in her mouth and she was uh, what, uh, seeing a lot of colors like uh, two colors actually blue and uh, purple blue and purple were uh, 
exchanging. Yeah, the blue and the purple indicates a deeper state of calmness. Your mind is going deep inside. That's a wonderful thing. Це прекрасна річ. Блакитний і фіолетовий є індикаторами глибокого глибокого спокою. Ваш розум занурюється глибоко в спокій. And if we are doing the practice regularly, we will realize the power of these mantras. І якщо ми будемо регулярно робити практику, ми усвідомимо усвідомимо силу цієї мантри. Алла і Григорій. Пропав інтернет, і вони не змогли вдовжити до кінця. Я скину їм від ну хапис. Mm. Uh, they their internet has gone, so they will become they will become the uh, not become they will be sent with an audio. Okay, about you. Uh, <laughs> uh, thank you. I'm very good. Uh, it was a little bit today hard to translate and to be in meditation because I switched off and uh, I maybe uh, uh, yeah struggled with translation because i was deep in meditation and i was just be there don't yeah. worry you are deep in meditation whatever you translate is okay <laughs> я сказала що сьогодні трошки важко було в медитації дуже глибоко пішла і постійно доводилось нагадувати собі про те що треба перекладати і мене трохи тормозило це а uh, і Гуруджі каже, щоб я не переживала, якщо я глибоко в медитації, все, щоб я там не наперекладала, все буде правильно. Можна, Гуруджі, можна? Настя, ти прекрасний перекладач. Спасибо тобі велике. Оксана says that I am a wonderful translator. And she is very thankful. That is all for today. We will meet again. На сьогодні все, ми зустрінемося знову. Thank you.